எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேலை பாரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எதுனாலும் பண்ண அப்படின்னு ஆனால் யாராவது எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஃபோக்கஸ் ப்ராக்டிஸே பண்ணலை ஸோ அது வாய்ப்பு இல்லை ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எப்படி 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 இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு போக்கஸ் ஆமாங்க அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க போக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் போக்கஸ் பண்ணி இதை பண்ணணும் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஆனா நம்மள எத்தனை பேருக்கு இப்படிதான் போக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கல ஸோ யாருமே சொல்லி கொடுக்காத ஒரு விஷயத்த எப்படி நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் தவறாமல் பாருங்கள் ஒரு குழந்த பேசணும் அப்படின்னா அவங்க அம்மா எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுத்தா தான் அந்த குழந்தையால் பேச முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கணும் அப்படின்னாலும் அதை எப்படி வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுத்தா தான் நம்ம வாசிக்க முடியும் இப்படி எல்லா விஷயமும் ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தா தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஆனால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மட்டும் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம தானாக கற்றுக்கணும்னா எப்படி கற்றுக்க முடியும் இது மொத விஷயம் இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு விஷயத்தில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் அந்த விஷயத்தில் நம்ம பெஸ்ட்டாக வர முடியும் டான்ஸாக இருக்கலாம் பாட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளே பண்ணுறதா இருக்கலாம் எதில் வேணால் இருக்கலாம் எவ்ரி டே ஒரு விஷயத்தை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா அந்த விஷயத்தில் நம்ம பெட்டர் ஆகிட்டே இருப்போம் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அதாவது நாம் எதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷனை மட்டும் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு தூங்குறது வரைக்கும் நம்ம ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத யோசிங்க இப்போ இருக்கிற ஃபோனு டிவி லேப்டாப்பு சோஷியல் மீடியா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு டிக்டாக்னு இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு காலையில் எழுந்ததுலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷனை மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஃபோக்கஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் எல்லாரும் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதில் பெட்டர் ஆகிட்டே வருவோம் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷனை மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதில் தான் நம்ம பெட்டர் ஆகிட்டு வருவோம் ஏன் ஒரு பிஎஸ்டி பண்ணுற அளவுக்கு கூட பெட்டர் ஆகிடுவோம் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்போ அதில் எப்படி நம்ம பெட்டர் ஆக முடியும் பெட்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம சொன்ன ரெண்டு விஷயத்துல முதல்ல போக்கஸ் பண்றது எப்படிங்கிறது யாரும் நமக்கு சொல்லி தரல ரெண்டாவது போக்கஸ் பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அதிக நேரம் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷனை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் போக்கஸ் பண்றது இல்லை இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் போக்கஸ் அப்படின்னா என்ன நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னுடைய மைண்டு ஒரு மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்கு கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல ஏதோ விஷயத்த யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஆனா அது அப்படி கிடையாது இப்போ நம்ம மைண்டை எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு அந்த பாக்ஸ்குள்ள குட்டி குட்டி பார்ட்டிஷனா பிரிச்சுக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனுக்குள்ளேயும் இவ்வளோ நாள் நம்ம லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஃபீலிங்ஸும் எமோஷன்ஸும் மெமரிஸும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ்குள்ள உங்களுடைய ஹாப்பினஸ் இருக்கும் இன்னொரு பாக்ஸ்குள்ளே உங்களுடைய சேட்னஸ் இருக்கும் இன்னொரு பாக்ஸ்குள்ளே உங்களுடைய கோபம் இருக்கும் இன்னொரு பாக்ஸ்குள்ளே உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்த ஒரு மெமரிஸாக இருக்கும் இன்னொரு பாக்ஸ்குள்ளே உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் மெமரிஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய எமோஷன்ஸும் உங்களுடைய மெமரிஸும் இருக்கும் ஜென்ரலாக நம்ம நம்ம தான் மைண்டு அப்படிங்கிறத நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் நாம் நம்ம மைண்டு கிடையாது பியூர் அவேர்னஸ் ஓகே இப்போ அவேர்னஸ்க்கு வரும் எப்படி நம்ம மைண்டை ஒரு பிக் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணோமோ அதை மாதிரி இந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிக் பால் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் இந்த அவேர்னஸ் லைட் பால் அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனுக்குள்ளேயும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போது மைண்டு ஸ்கூலை பற்றி நினைக்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அவேர்னஸ் லைட் பால் என்ன 
ஃபோக்கஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவேர்னஸ் லைட் பாலு தானாக மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்காமல் நீங்கள் அந்த பாலை உங்களுக்கு எந்த இடம் தேவையோ அந்த இடத்துல நிறுத்தி வைக்கிறது இதுதான் ஃபோக்கஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் எங்கே உக்காந்துருக்கீங்களோ அங்கே உட்காந்துட்டு உங்கள் கண்ணை மூடிக்கோங்க உங்களுடைய கை கால் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்த டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எந்த ரூமில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அங்கே என்னென்ன சவுண்டு கேட்குது அப்படிங்கிறத ரெகனைஸ் பண்ணுங்கள் ஏசி ஓடுற சத்தம் கேட்குதா இல்லை வெளியில் பேர்ட்ஸோடைய சத்தம் கேட்குதா காத்தடிக்குதா அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணி பாருங்க இப்போ ரீசெண்டா நீங்க போன கல்யாணத்தை நினைச்சு பாருங்க அந்த கல்யாணத்துல அந்த பொண்ணு அழகா இருந்தாங்களா அவங்க என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க அந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா அங்க என்ன சாப்பாடு போட்டாங்க அந்த சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்துச்சா இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது வந்திருந்தாங்களா அந்த கல்யாணத்துக்கு அப்படிங்கிறத நினைச்சு பாருங்க நினச்சி பார்த்துட்டிங்களா இப்போ கண்ணு மூடியே இருக்கட்டும் நீங்க கடைசியா போன வெக்கேஷன் பத்தி நினைச்சு பாருங்க எங்க போயிருந்தீங்க அங்க கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சா யார் கூட போயிருந்தீங்க எதுல போயிருந்தீங்க எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தீங்க அப்படிங்கிறத என்னென்ன ஹாப்பி இன்சிடென்ட் எல்லாம் அங்கே நடந்துச்சு ஓகே இப்போ நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்களோ அந்த இடத்த ஃபீல் பண்ணுங்க என்னென்ன சவுண்டு கேட்குது அப்படிங்கிறதையும் ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படியே பொறுமையாக உங்களுடைய கண்ணை தொடங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அவேர்னஸ் பாலை எடுத்துகிட்டு போய் மைண்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்காக எடுத்துகிட்டு போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரூம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் ஒரு வெட்டிங்கை பற்றி நினைக்க வச்சோம் அப்புறம் ஒரு உங்களுடைய பிடிச்சமான வெக்கேஷனை பற்றி நினச்சோம் அப்புறம் அப்படியே நம்ம ரூமை ஃபீல் பண்ணோம் திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அவேர்னஸ் பாலை எந்த பாக்ஸில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுமோ அதில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கணும் இந்த அவேர்னஸ்ங்கிறது ஒரு பால் அப்படிங்கிறதுனால ரவுண்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த பாக்ஸில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கேருந்து அது அப்படியே உருண்டு இன்னொரு பாக்ஸுக்கு போகுது அது பக்கத்தில் இருக்க பாக்ஸு என்ன வேணால் இருக்கலாம் நம்ம ஸ்கூல் பற்றி நம்ம மெமரிஸாக இருக்கலாம் இல்லை அடுத்து என்ன சாப்பிட்லாம் இல்லை என்ன விளையாடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸாக கூட இருக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ இந்த அவேர்னஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பாக்ஸில் வைக்கணும் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பால் வேற பாக்ஸுக்கு போகும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்துட்டு வந்து திரும்ப நமக்கு எந்த பாக்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பாக்ஸில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளும் திரும்ப திரும்ப இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் ரொம்ப அதிக டைம் கூட நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்து மேலே இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம சீரியஸாக வேலை பார்க்கும் போதும் சீரியஸாக படிக்கும் போது தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை எவ்ரி டே நம்ம பண்ணுற எல்லா வேலைகள்லையும் எவ்ரி சுச்சுவேஷன்லையும் இந்த ஃபோக்கஸை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது உங்கள் ஃப்ரெண்டோட பேசும்போதாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் பார்ட்னரோட பேசும்போதாக இருக்கலாம் அது சமைக்கும் போதாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம குளிக்கும் போதா கூட இருக்கலாம் எப்பப்பெல்லாம் நம்ம அவேர்னஸ் ட்ரிஃப்ட் ஆகி வேற விஷயத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோ அப்பப்பெல்லாம் அதை எடுத்துட்டு வந்து கரண்டாக நம்ம என்ன விஷயம் பண்றோமோ அந்த விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்படி ஃபோர்டி நவர்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷனை மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்த நாம எவ்ரி டே கொஞ்ச நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்றதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பண்றதுல பெஸ்ட் ஆயிடும் இதுதான் மெடிடேஷன்லையும் யோகாலையும் சொல்லி தராங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணவும் செய்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த விஷயத்தை அடையிறதுக்காக எவ்வளோ தூரம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் அதை அடையிறதுக்கு டெஸ்பரேட்டாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதுக்கான ஃபோக்கஸும் சக்ஸஸும் டிட்டர்மின் ஆகுது உலகத்தில் லட்சக்கணக்கான பேர் கிரிக்கெட்டர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் ஆனால் ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ தான் கிரிக்கெட்டர் ஆக முடியுது இந்த சக்ஸஸுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸும் அதனால கிடைக்கக்கூடிய ஹார்ட் ஒர்க்கும் எஃபோர்ட்டும் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் சரி லைஃப்பில் எதாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் சரி எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கணும் அதை ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது
நீங்கள் இதில் இருந்து கற்றுக்கலாம் நீங்களும் ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பெட்டர் ஆகுங்க நிறைய அச்சீவ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராய் நவி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எப்படி 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 எப்படி